চলে আসলাম আজকে দক্ষিণ কলকাতায় দমদম থেকে মেট্রোদের সরাসরি চলে এসেছি ক্ষুদিরাম মেট্রোতে আর সেখান থেকে বেরিয়েই রিক্সা ধরে চলে এসেছি আমরা যুবতীর্থ ক্লাবের সামনে আর তার ঠিক সামনেই আছে আদর্শ হিন্দু হোটেল সঞ্জিতদার হোটেল আর সেখানে সকালবেলা থেকে শুরু হয়ে গেছে পেটাই পরোটা বা পিটাই পরোটা সেটা তো সকাল থেকে দুপুর বারোটা একটা অবধি চলতে থাকে আর বারোটা থেকে শুরু হয়ে যায় বাঙালির প্রিয় ভাত মাছ মাংস আর সেগুলো কিন্তু রান্না বান্না বাড়িতে হচ্ছে এখন সকালবেলাতে আমরা পিটাই পরোটা খাবো তারপরে চলে যাবো ইনাদের বাড়িতে গিয়ে দেখব কিভাবে কি কি রান্না হচ্ছে কত ধরনের পদ হচ্ছে দেখব এবং সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব এখন যাওয়া যাক পরোটা খেতে এই সঞ্জিদার হোটেলে পিটাই পরোটার এক একটা ময়দার লিচি আর লিচিগুলো সাইজ দেখুন লিচিগুলোর সাইজ প্রায় অনেকটাই বড় আর পরোটা হলে প্রায় আটশো নশো গ্রাম ওজন হয় এক একটা লিচি থেকে বাহ এত বড় পরোটাটা পুরো একটা তাওয়া জুড়ে একটা ভাসতে কতক্ষণ লাগে পাঁচ সাত মিনিট লাগে নাকি দশ মিনিট লাগে একটা পরোটা হতে তো নিয়ে নিলাম সঞ্জিতদার হোটেলের পিটাই পরোটা আর সেখানে নিয়েছি একশো গ্রামের মতো যার দাম বলো পনেরো টাকা আর সাথে নিয়ে নিয়েছি দু পিস আলু দিয়ে আলুর দাম যার দাম মাত্র ছ টাকা ছ টাকায় আলুর দাম আজকালকার দিনে পাওয়া যায় এটাই সত্যি অনেক ব্যাপার আর এক পিস ডিম যার দাম পনেরো টাকা দেখি পিটাই পরোটাগুলো বানাচ্ছিলো দেখলাম তুই দাদা অনেকক্ষণ ধরে বানাচ্ছে দেখছি আর সঙ্গে আটা দেওয়া হয় যেটা আলু মটরের তরকারি সেটা প্রায় শেষ একটা বড় গামলা আলু তরকারি শেষ হয়ে গেছে সকাল সকালই দুর্দান্ত দুর্দান্ত এত সুন্দর ফ্লেভার গরম মশলার হালকা ফ্লেভার আছে তার সঙ্গে বেশ কষানোর জন্য কষানোর খুব ভালো ফ্লেভার আছে অসাধারণ টাকায় এত সুস্বাদু আলুর দম সেখানে দু পিস এরকম আলু পাওয়া যাচ্ছে শুরুটা পুরো জমে গেল আজকে আর সাথে আছে এখন ডিমের ঝোল বা ডিমের কারি পুরো একবার ডিমের কারি এই স্বাদ বড় বড় হোটেল আনতে পারবে না পুরো বাঙালির মনের স্বাদ প্রাণের স্বাদ খাওয়াটা শেষ করি তারপরে এখন আমরা যাব সঞ্জিদার বাড়িতে তা এখন আমরা চলেছি সঞ্জিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে এই চলে এসছি এই পুকুর পাড়ের সঞ্জিদার বাড়ির সামনে দেখা যাচ্ছে আর এই ছবি খুব পরিচিত কারণ অনেক ভিডিওতে দেখেছি আমরা এটা সামনে রান্না বান্না হচ্ছে সেটাও দেখতে পাচ্ছি সঞ্জিদার ছেলে সামনে যাচ্ছে বিট্টু কাতলা মাছের মাথাটা দেখেছ এইটা ঝোলে যাবে হবে নাকি এটা বিট্টু পাবদা মাছের সাইজগুলো দেখুন ও হো 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 প্রত্যেকটা পাবদার সাইজ কিন্তু এরকম প্রায় এক ফুটের কাছাকাছি বেশি ছাড়া কম নয় আর প্রত্যেকটার ওজন প্রায় দুশো গ্রামের ওপরে সর্ষে দিয়ে হবে ভোলা মাছ আর সাইজগুলো দেখুন বেশ স্ট্যান্ডার্ড আর সেটা একটু হলুদ লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখা আছে একটু ইলিশ মাছের সাইজ গুলো দেখেছ সঞ্জিতদার আদর্শ হিন্দু হোটেলে ইলিশ মাছের সাইজ দেখে তো আমি একেবারে পাগল হয়ে যাচ্ছি এক একটা মাছের সাইজ রাখে বলে প্রায় দেড়শো গ্রাম করে এই পিসটা দেখুন বাপরে বাপ সিরিয়াসলি মানে তাই বড় বড় হোটেল রেস্তোরাতেও এরকম সাইজের মাছের পিস বিশেষ করে ইলিশ মাছের পিস কিন্তু দেওয়া হয় না টক দই হলুদ তেল দিয়ে এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখা হয়েছে সঞ্জিতা এই চিংড়িগুলো কি কিসে যাবে এ চরে যাবে ইলিশ মাছের মাথা দেখুন কতগুলো মাথা আর এই ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে হচ্ছে কুমড়ো পুঁইশাক আলু দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ঘ্যাট দেখেই তো বেশ ক্রেভিং হচ্ছে হেভি লাগছে দেখতে খাসির মাংস আর মুরগির মাংসের জন্য আলু ভাজা হচ্ছে এখানে আলু ভাজা চলছে তার সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছি যেগুলো অলরেডি ভেজে রাখা হয়েছে এ চরগুলোকে দেখুন কেটে ভেজে রাখা হয়েছে আছে মাথা দিয়ে মুগ ডাল অলরেডি কমপ্লিট মাটন আর চিকেনে দেওয়ার জন্য যে আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার নামি না হচ্ছে স্যাচাটার যে কালার যে এসেছে যা কালার এসেছে আর তার মধ্যে যদি এরকম ইলিশ মাছের মাথা যায় যে ফ্লেভার হবে মানে আমি এখনই থাকতে পারছি না ভাবছি বিট্টু কখন খাবো বিট্টু তোমার অবস্থা কীরকম বলো ভাই এবার ইলিশ মাছের মাথাগুলোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা হচ্ছে এবার ইলিশ মাছের মাথাগুলো দিয়ে দেওয়া হলো ছ্যাচড়ার মধ্যে ও কি কালার এনা হলে ছ্যাচড়া ছ্যাচড়া হয়ে গেছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ছ্যাচড়া হয়ে গেছে এবার নামে নেওয়া হচ্ছে পুরো 
এক ড্রাম ভর্তি মানে ড্রামে আটবে কিনা সন্দেহ আছে কি হবে ইলিশ ভাপা দই ইলিশ ওয়া দই ইলিশ হবে বা দই ইলিশ ভাপা হবে সরষের তেল দাও হলো কড়াইতে এবার এর মধ্যে দিয়ে দাও হলো হচ্ছে কালো জিরে একটু মাছা রাখা হলো না হচ্ছে আর কি মাছা যাচ্ছে এর মধ্যে এটা কাঁচা লঙ্কা লাগে আর যাচ্ছে এবার টক দই মাছগুলো দই দিয়ে ম্যারিনেট করা আছে তাই এখানে প্রথমে কম দই দাও হলো আর দিয়ে দাও হলো আবার লবণ এবার দিয়ে দাও হলো চিনি চিনিটা দাও হয় মেইনলি কালারফুল বানানোর জন্য কাঁচা লঙ্কার কি দুর্দান্ত ঝাঁজ আসছে দিয়ে দাও হলো সর্ষে সর্ষে চাল মগজের বাটা সেই গ্রেভি তৈরি হয়েছে অনেকক্ষণ ধরে এটাকে ফোটানো হচ্ছে এইবার দিয়ে দেওয়া হবে অনেকক্ষণ ধরে ম্যারিনেট করে রাখা ইলিশ যেখানে প্রত্যেকটা ইলিশের সাইজ প্রায় দুশো গ্রামের কাছাকাছি ইলিশ মাছ ভাজা নয় ডাইরেক্ট কাঁচা ইলিশ যেটা অনেকক্ষণ ম্যারিনেট ছিল এটা একেবারে গ্রেভির মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো কাঁচা লঙ্কাগুলো এখনই দেওয়া হলো আর এই কাঁচা লঙ্কাটা কোনো ছিঁড়ে দেওয়া নয় জাস্ট ফ্লেভারের জন্য দেওয়া এবার একটু খানি নাড়িয়ে নেওয়া হলো এইভাবে বাহ ইলিশ মাছের ভাপা কমপ্লিট এবার নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে ইলিশ মাছের ভাপা রেডি ওপর দিয়ে একটু সর্ষের তেল দেওয়া হলো দেওয়ার পর চলে আসলো সেই ইলিশ মাছের ভাপা ও মাছ কীরকম যখন দোলানো হয় না নাচানো হয় তখন বেশ লাগে দেখতে মাছ ভেজে নেওয়া হচ্ছে ওটা কি মাছ ভাজা হচ্ছে ফার্স্টে কাতলা মাছ মাছ ভাজা প্রায় কমপ্লিট এর দিকে হচ্ছে কাতলা মাছের মাথা জল দিদা হলো লাইট ঢোলে তুই মাছের তেজপাতা পেঁয়াজ দিয়ে ছাকা তেলে একদম এটাকে ফ্রাই করা হবে এবং তারপরে তৈরি করা হবে গ্রেভি এই গ্রেভিটা মেইনলি কাতলা মাছের জন্য তৈরি করা হচ্ছে কাতলা মাছের গ্রেভি হবে কাতলা মাছের গ্রেভির জন্য জল কাতলা কালিয়ার এবার দিদা হলো কাতলা কালিয়ার মাধ্যমে কাতলা মাছ বন্ধ বেরিয়েছে মনে হচ্ছে এখনই খেয়ে নিয়ে কাতলা কালিয়া কমপ্লিট এবার নামি নেওয়া হচ্ছে আদা রসুন কালার বেরিয়েছে দেখো এসব চিংড়ি জিরো গুলো দিয়ে দেওয়া হলো এরপর দিয়ে হচ্ছে জল সামান্য একটু জল চিংড়ি মাছ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এসব চিংড়ি এবার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এসো এছাড়া আলু দিয়ে দেওয়া হলো এসো চিংড়ি এসো প্রায় প্রেপারেশনের দিকে হয়েই চলেছে এচোর চিংড়ি কমপ্লিট এবার হবে হচ্ছে পোলট্রি মুরগির পালার পেঁয়াজ আগে কিছুটা ফ্রাই করে নেওয়া হয়েছিল রান্না অলরেডি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে কষানো হচ্ছে আমাদের শুক্তো মাছের গুঁড়ো আদা বাটা জিরে গুঁড়ো কালার জবরদস্ত কালার এবার এর মধ্যে যে ঘনে গুঁড়ো দেওয়া হয়েছে আর দেওয়া হচ্ছে এভারেস্টের কিচেন কিং হেভি ফ্লেভার ভালো করে কষানো পরে এবার জল দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার পোলট্রি মুরগির মধ্যে যাচ্ছে ভেজে রাখা আলুগুলো একটু জিরে গুঁড়ো দেওয়া হয়েছে 
আর একটু দেওয়া হচ্ছে ধনে গুঁড়ো আচ্ছা চলো আগেরটা ছিল ধনে গুঁড়ো এখন দেওয়া হলো জিরে গুঁড়ো আর এবার দেওয়া হলো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আগেও দেওয়া হয়েছিল আবার দেওয়া হলো আর এবার আর একটু দেওয়া হয়েছে হলুদ দেশি মুরগি স্কিন সহ আর সেটাকে দেখলাম এখানেই ছাড়ানো মানে পালক ছাড়ানো হলো সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরে নিয়ে আলাদা হবে আর দেওয়া হলো এর মধ্যে সর্ষের তেল বাহ এবার এর এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করা হচ্ছে এবার দিয়ে দেওয়া হলো আদা বাটা অনেকটা পরিমাণ আদা বাটা দিয়ে দেওয়া হলো একটুখানি ম্যারিনেট কমপ্লিট এ অবস্থায় উনি বলেন মাত্র পনেরো মিনিট থাকবে বেশিক্ষণ থাকলে ভালো হয় কিন্তু আজকে সময়ের অভাব বাহ হাসি অলরেডি চালু হয়ে গেছে খাসি রান্না কতটা দূর অনেকটাই হয়ে গেছে নাকি হ্যাঁ হয়ে গেছে ও কি কথানো চার পুরো করাইতেই পুষিয়ে রান্না হয় নাকি কি কালার গন্ধ কি বেরিয়েছে জবরদস্ত সেই ফ্লেভার বেরিয়েছে আর সবাই মিলে রান্না করছে এখানে মানে এত ধরনের রান্না হচ্ছে তা বলার মতো না প্রচুর রান্না বান্না হচ্ছে আর পাশে পুকুরে মাছগুলো জাম করছে ঝাম মাছগুলো লাফালাফি করছে সেই লাগছে মাছ দেখা যাচ্ছে এখন মানে জাম করছে দেখতে পাচ্ছি রান্না প্রায় কমপ্লিট আর হোটেলে যাওয়ার জন্য একদম তৈরি বিভিন্ন রকম এই যে বড় যেটা গামলাটা দেখা যাচ্ছে এটা ভাত মানে কতটা পরিমাণে ভাত আছে ভেবে নিন তাছাড়া প্রত্যেকটা গামলা বলুন বা প্রত্যেকটা সসপেন ছোটো বড় ড্রাম আছে এখানে সমস্ত কিছুতে যাচ্ছে খাবার হোটেলে আদর্শ হিন্দু হোটেলে বাঙালি থালি এখানে দু রকম থালি পাওয়া যায় সুনিতা বললে একটা জেনারেল থালি যেখানে এক রকমের সবজি থাকে আর আমি নিয়েছি স্পেশাল থালি যার দাম আশি টাকা আশি টাকায় কি কি পাওয়া হচ্ছে দেখলে আপনারা অবাক হবেন দেখা যাক ঝুরঝুরে ভাত তার উপরে দেখতে পাচ্ছি চাটনি দিয়ে দিয়েছে ফ্রুট চাটনি সে সতে করা আলু ভাজা পেঁয়াজ লেবু শশা কাঁচা লঙ্কা আলাদাভাবে বাটিতে থাকে আর যেটা দেওয়া হচ্ছিলো ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ছ্যাচড়া কাতলা মাছের মাথা দিয়ে সোনা মুগ ডাল ইচোর চিংড়ি মুষ্টান বাড়ির মতো বানানো একদম শুক্ত পাপড় তো আছে এর দাম মাত্র আশি টাকা ইয়াস এর সাথে যেগুলো নিয়ে নিয়েছি সেটাও দেখাচ্ছি কাতলা মাছের মাথা যার দাম আশি টাকা ইলিশ মাছ দেখুন কতটা চওড়া আর বানানোর সময় আপনাদেরকে দেখিয়েছি এরকম ইলিশ মাছের দাম মাত্র দুশো কুড়ি টাকা যেটা এইরকম সাইজে ইলিশ মাছ বড় বড় রেস্টুরেন্টে গেলে দাম পড়ে যায় সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা আর দু পিস দেশি খাসির মাংস যার দাম মাত্র একশো টাকা এটা কিন্তু দেশি খাসির মাংস কোনো রিয়াজি খাসি নয় জমে যাবে আজকে তো এবার প্লেটটাকে একটু বড় করে নিই শুরু করব শুক্তো দিয়ে বড়ি আছে পেঁপে আছে এ বড়ি পেঁপে সিম তারপরে একটা সজন ডাটা দুধ শুক্তোতে যা যা থাকা দরকার সবই আছে এরকম ধরনের শুক্তো আমরা অনুষ্ঠান বাড়িতে দেখে থাকি বড় হোটেলে গেলে এর দাম চোখ বুঝে একশো দেড়শো টাকার নিচে হতোই না খুব অসাধারণ খেতে শনিদা কন্টিনিউসলি সবাইকে খাবার সার্ভ করে যাচ্ছে আর দুপুর হয়ে গেছে এখন প্রচণ্ড মানুষের ভিড় হতে শুরু করেছে এরপরে তো ধারণের জায়গা থাকবে না সোনা মুখ ডাল কালারটা দেখুন মনে হচ্ছে কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে সত্যি খেতে এসেছি 
টেক্সচার গুলো দেখেই একদম মন খুশ হয়ে যাচ্ছে এত সুন্দর খাবার এরকম এত সস্তায় পাওয়া যেতে পারে আমরা এই ধরনের খাবার খাওয়ার জন্য বেশিরভাগ মানুষের বড় বড় রেস্টুরেন্টে যায় হ্যাঁ এটা হতে পারে কোনো আপনি এসি পাবেন না নন এসি হতে হতে পারে রাস্তার ধারে হতে পারে কিন্তু এটাই আপনি যখন রেস্টুরেন্টে যাবেন তখন কিন্তু প্রচুর খরচ পড়ে যাবে আপনার যদি প্রবলেম হয় তাহলে আপনারা যারা এই অঞ্চলে থাকেন নড়িয়া থেকে শুরু করে পাঁচ দশ কিলোমিটারের মধ্যে তারা কিন্তু আরামসে খেতে খাবার নিয়ে গিয়েও খেতে পারে দুর্দান্ত ডর কাতলা মাছের মাথা একটু সুন্দর ফ্লেভার আর সেটা দিয়ে সোনা মুগ ডাল আর সঙ্গে সতে করা আলু ভাজা নিয়েছি এবার ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ছ্যাচড়া পয়সা কুমড়ো দিয়ে আলু দিয়ে ছ্যাচড়া ইলিশ মাছের মাথা হ্যাঁ কি স্বাদ রে ভাই এবার ছ্যাচড়া দিয়ে ডাল দিয়ে খেয়ে দেখি চল্লিশ টাকা বেসিক থালিতে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে ছ্যাচড়া দেওয়া হচ্ছে যা দিয়ে শুধু এক থালা ভাত খেয়ে নেওয়া যাবে সব খাবারই আগে ধীরে ধীরে অল্প করে খেয়ে আপনাদের সামনে তার স্বাদ জানাচ্ছি তারপরে ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরে বসে খাবো ভাতটাও দেখুন যে কোয়ালিটির ভাত দিচ্ছে ভালো কোয়ালিটির মিনিকেট চালের ভাত প্রত্যেকটা খাবার এখানে সত্যি সুস্বাদু যেরকম মানে তার খাবারের টেক্সচারও সেরকম এই দেখুন এঁচড় চিংড়ি এঁচড় চিংড়িতে চিংড়ি আছে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কুচো চিংড়ির থেকে একটু বড় আর এঁচড়গুলো তো দেখলামই কীভাবে বানানো হলো ভেজে নিয়ে মশলা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে বানানো কোনো বাজে মশলার ব্যবহার নেই ও বাবা সঞ্জিতদা ভালোবেসে আমাকে ইলিশ মাছের মাথা দিল সেটা হচ্ছে ছ্যাচড়া ইলিশ মাছের মাথা সঞ্জিতদা অসংখ্য ধন্যবাদ খাবো আগে এটা খেয়ে নেই সঞ্জিতদার ভালোবাসার দাম অবশ্যই রাখবো হুম বেটু ইলিশ অবধি মনে হয় না পৌঁছাতে পারবো আজকে চিংড়িতে কাত করে দিচ্ছে হুম চিংড়িটা এতটা সুস্বাদু বেটুর জন্য খারাপ লাগে বেটু খেতে পারে না বেচারা ওকে ইলিশটা বেটুর জন্য রইল তাই মাথাটা কিন্তু আমি খাওয়া ভাই সঞ্জিতার ভালোবাসা ইলিশ মাছের মাথা এইবার খাবো হচ্ছে আমার খুব প্রিয় কাতলা মাছের মাথা ইস্টটা দেখে যা ভালো লাগছে কি বলবো এর আগে আমি বেশ কয়েকবার খেয়েছি আমার খুব ভালো লাগে একদম একদম একে আদর করতে মতো আমার খুব ইচ্ছা করছে বিট্টু কিছু মনে হচ্ছে এই দেখুন ওহো এরকম কাতলা মাছের মাথা খাবার সত্যি মজাই আলাদা আর কিছু লাগবে না অসাধারণ স্বাদ আর মাছ দেখুন কতটা পরিমাণে আছে এখানে আশি টাকা পুরো ভরপুর একজনের পক্ষে খাওয়া সত্যি দুষ্কর এটা দুজন মিলে আরামসে শেয়ার করে খেতে পারবে মাছ খেতে পুরো হাঁপিয়ে যাচ্ছে মাছের ঘিলু সেই স্বাদ ও ধীরে ধীরে একটা খাওয়া শেষ করে আসছে আবার মাথাটা যা খেলাম ভাই আমার পেট দেখো বোতাম দেখো ফাটলো বলে আবার কাতলা মাছের মাথা খেয়ে আমার পেট আবার মানে পেট জামা তো বোতাম যাচ্ছে পেট না ফেটে যায় হু আর খেতে পারছে না কিছু শুধুমাত্র এখানে একটা খাসির মাংসের এক পিস খাবো টেস্ট যা আলুটা পড়ে গেল ও দেখে আমি থাকতে পারছি না পেটে জায়গা নেই কিন্তু তাও থাকতে পারছি না ও আলারটা দেখে যা লাগছে আর এতক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে বানানো হলো দেখে তো হেভি লাগছিল বা খেয়ে দেখি বিট্টু কি বানিয়েছে এটা দুর্দান্ত চরম সুস্বাদু এতক্ষণ ধরে বানালো মাংসের ফ্লেভার পুরো গ্রেভির মধ্যে ঢুকে এখন না এফর এফর নাল্লি পিসটা দেখুন দেশি খাসি বলে নাল্লি গুলো কিন্তু সরু ছোট তুলতুল করছে একদম একদম দেশি মাটন নিজের স্বাদ আর কি বলবো
संजीव दाहोटेली मटन थाली प्लस देशी मुरगी दो पीस देशी मुरगी दम आशी टाइगर प्राइस एकदम रीजनेबल ये रखो मैं एम्बियंस जब तो होता है ना खेते खेते वाला सर मजा टाइम आला एम्बियंस क्या ना वो जो सामने एकदम रोड ये चुने पुकूर आर की चाय सो कथन अब बेशी बोके खावड़ा शुरू कोरी ये कौन खावड़े ना देखले बोला जाता साथ क्या मो डालता थाला साथ जो थिकनेस टा देखलाम ताते बोला मैं डालता साथ तक एकदम होते पड़े दादा भाषा है ऐसे ओनुष्टन बारे डाल हल्का का मिश्रण ताज साथ ही तरकारी नहीं नब एक साथ ही नहीं अनेक कि खेत है तो टाइम वेस्ट कर लाभ नहीं व्यापक छाचरा खाए ठीक कथा एक लेबू चिपड़े नब गंधरज लेबू मुग डाल साथ गंधरज लेबू कम्बिनेशन ही आलदा जमा जमा फिलिंगस आ मांसे एटैक कर आगे इलिश टाइम कमप्लीट करी तब इलिश के आज के बस्कुट बना जाए ना पाउरुटी हो गए एतटाई चौड़ा हल्का सर्षे इलिश मे राजा इलिश नहीं निल काचा लंका दादा ये अमाउंटे इलिश मैं अभावन हमें अनेक बड़ बड़ो होटेले खेलने क्योंकि ये प्राइस इलिश पाई सजा देखो सत्य दे सत्य दे सजा देखे अबाक कर मत मसटा एतटाई सफ्ट तुलते भेगे खुले जाइज माइ गुडनेस ये इलिश माचर दाम ना कि मात्र दुशो कूड़ी टाक भाबा जाए ना बनिए मैं कैसे लाभ बस सत्य तेज़ ना बनिए इन्हें इसे क्या बेटार बाड़ी जो काचे पेटे होत दादा जमे जो साथ ही ऊपरी बाबा डिम मेर डिम जदू आज जदू आज सन्दीप दे हाथ रान जदू आज हल्का छोटक नीते हैं तरप सर्षे झाज आप मत गले गल रिव्यू देव कि इलिश माचर गरस निल प्रत्येक खबर क्योंकि अतुलन्य रखम एक स्पाइस रास्तार धारे प्रत्येक खबर जी एत सुस्ु ना आसे खेले तो विश्वास करतम ना एक दिन जो आप भिडियो तो देखे यूट्यूब फेसबुक नाना जगह बट आज निजे चाकू हो टेस्ट कर सकसेस एब देशी चिकेन देशी मटन देशी चिकेन इलिश कथाय रखब का बुझे उठते झोलटा देखो ओह स्किन सह देशी मुरगी साथ ही आरोप आलू आते हैं जमन मटन खेल जमीन चर्बी पाव जाए फ्रीते एखे सर एक स्किन पे जेटा क्यों जेको चिकेन एक आलदा स्वाद जो मैं खाई ना फेले दी बट एखे क्योंकि संजीत से देखे बना आलूटा भेगे नब भाला मेखे नीते हैं पिंज़ लुकी आ टुक पिंज़ा छाड़े नीते हैं दें इलिश और देशी चिकेन खेल मन हल्की सत्या प्रत्येक रानना क्वालिटी फुल और फ्रेश तो छोड़ सकाल देखे कि बनाना हम और क्राउड देखे बोझा जाखानकार रानना कत फेमास भलो है जैसे प्रत्येक मानस प्रतिदिन आसे ये खबर स्वादे खबर टाने दादा माँस झोलटा क्योंकि तुम्हारे गंगारामपुर कथा मन पड़े दे हाँसि मैं गड़ाते हैं गड़ाते हाँ कला 
কালার দেখো আমি করে খাই ওই পিস মাটন নেব তো দাদা আসছে সঞ্জিদা দুর্দান্ত ভাত খেলাম আজকে আর যা মাছ মাংস যা খেলাম তা বলার মতো না लाइक दिन बंधु बान्धव आत्मीय पेज टाइम प्लीज फलो कर